आज के इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स यूनिट फिफ्थ विद्युत चुंबकीय तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंतर्गत इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं इसके पहले विद्युत चुंबकीय तरंगों पर आधारित एक वीडियो हम बना चुके हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा तो वहाँ से जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं क्वेश्चन पहला है एक आवेश एक हज़ार कंपन प्रति सेकंड की आवृत्ति से दुलायमान है इससे उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध ज्ञात कीजिए तो प्रश्न में हमें दिया है एक आवेश एक हज़ार कंपन प्रति सेकंड तो आवृत्ति का मात्रक होता है कंपन पर सेकंड या फिर क्या लिख सकते हैं इसको हर्ज ठीक है आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ज तो एक हज़ार कंपन प्रति सेकंड की आवृत्ति से दो लायमान है अब इससे उत्पन्न विद्युत तो चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध ज्ञात करना है मतलब हमें लैमडा ज्ञात करना है तो लैमडा इक्वल क्वेश्चन मार्क के निकालना है और प्रकाश की जो चाल होती है तो वो होती है सी इक्वल थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट मीटर पर सेकेंड अब देखिए विद्युत तो चुंबकीय तरंगों की चाल का एक सूत्र होता है सी बराबर न्यू लैमडा ठीक है यहाँ सी मतलब क्या है विद्युत तो चुंबकीय तरंगों की चाल है न्यू का मतलब होता है आवृत्ति और लैमडा का मतलब होता है तरंग दैर्थ क्या ज्ञात करना है हमें लैमडा तो लैमडा के इक्वल कर देते हैं तो लैमडा इक्वल हो जाएगा सी अपॉन न्यू ओके अब यहाँ पर हम ये मान रख दें सो सी का मान कितना है थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट ठीक है और आवृत्ति तो आवृत्ति का मान कितना है एक हज़ार तो यहाँ पे आवृत्ति रख देते हैं एक हज़ार इसको सॉल्व कर दे आगे तो ये हो जाएगा देखो थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट और इसको एक हज़ार को हम लिख सकते हैं टेन टू दी पावर थ्री और जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा टेन टू दी पावर माइनस अब यहाँ से आठ में से ऋण तीन जाएँगे तो कितना बचेगा थ्री इंटू टेन टू दी पावर फाइव ठीक है लेमडा तो यह है तरंग दैर्ध और तरंग दैर्ध क्या है तरंग दैर्ध का मात्रक होता है हमेशा मीटर तरंग दैर्ध मतलब वेव लेंथ लेंथ माने लंबाई तो लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर तो इस तरह से तरंग दैर्ध का मात्रक हमेशा क्या होता है मीटर होता है तो ये पहले प्रश्न का आंसर है दूसरा क्वेश्चन देखिए एक समतल विद्युत तो चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र जया वक्रिय रूप से टू इंटू टेन टू दी पावर टेन हर्ज तथा अड़तालीस बोल्ट पर मीटर के आयाम से दोलन करता है निम्न की गणना कीजिए पहला तरंग का तरंग दैर्ध क्या होगा दूसरा दोलायमान चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या होगा तो प्रश्न में हमें दिया है विद्युत तो चुंबकीय तरंग की आवृत्ति तो आवृत्ति को हम न्यू से दर्शाते हैं न्यू से दर्शाते हैं कई जगह एफ लिखा रहता है एफ फॉर फ्रीक्वेंसी तो एफ भी लिख सकते हो और चाहो तो न्यू भी लिख सकते हो जो आपको लिखना हो तो विद्युत तो चुंबकीय तरंग की आवृत्ति है टू इंटू टेन टू दी पावर टेन हर्ज इतनी तरंग की आवृत्ति है अब देखिए विद्युत तो चुंबकीय तरंग ई इक्वल फोर्टी एट बोल्ट पर मीटर के आयाम से दोलन करती है अब हमें ज्ञात क्या करना है इस तरंग का तरंग दैर्ध ज्ञात करना है और दूसरा ज्ञात करना है दोलायमान चुंबकीय क्षेत्र का आयाम सो बी इक्वल ये तो लैमडा और बी हमें ज्ञात करना है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के सूत्र का उपयोग करते हैं सी बराबर न्यू लैमडा इस सूत्र का उपयोग करते हैं तरंग दैर्ध ज्ञात करना है लेमडा के इक्वल करें तो लेमडा इक्वल सी अपॉन और कितना हो जाएगा न्यू अब यहाँ पे हम मान रख दें सी मतलब विद्युत और चुंबकीय तरंगों की चाल अभी हमने बताई थी सी इक्वल थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट मीटर पर सेकंड तो यहाँ पे ये मान रख दें सी का सो थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट अपॉन आवृत्ति तो आवृत्ति कितनी दी है टू इंटू टेन टू दी पावर टेन इतनी हाँ आवृत्ति दी है अब देखिए टेन टू दी पावर टेन को ऊपर लेके आते हैं और तीन में दो का डिवाइड कर देते हैं सो लेमडा इक्वल दो का इसमें तीन में भाग दीजिए कितना हो जाएगा दो एक कम दो बचा कितना एक दो पंचे दस तो वन पॉइंट फाइव अब टेन टू दी पावर टेन को ऊपर लेके आए 
तो यहाँ पर कितना बचेगा टेन टू दी पावर माइनस कितना टू और लेमडा तरंग दैर्ध तरंग दैर्ध का मात्रा क्या होता है मीटर तो इस तरह से इस तरंग का तरंग दैर्ध होगा वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दी पावर माइनस टू ठीक है अब तरंग का चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात करते हैं तो इसका सूत्र होता है देखिए सी इक्वल होता है ई नॉट ये कहलाता है विद्युत क्षेत्र का आयाम और अपोन कहलाता है बी नॉट चुंबकीय क्षेत्र का आयाम तो ये विद्युत तो चुंबकीय तरंगों का एक और सूत्र होता है C इक्वल ई नॉट अपॉन बी नॉट विद्युत क्षेत्र का आयाम और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम हमें क्या ज्ञात करना है बी नॉट चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात करना है तो इसको बी नॉट के इक्वल कर देते हैं तो बी नॉट इक्वल ई नॉट और अपॉन हो जाएगा C इसमें मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा बी नॉट इक्वल ई नॉट कितना दिया था अड़तालीस बोल्ट पर मीटर तो यहाँ पर अड़तालीस और विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट ठीक है अब इसको तीन से डिवाइड कर दे सो तीन एकम तीन कितना बचा एक सौ अठारह हो गया तीन शिंग कितना हो जाएगा अठारह और इस आठ को टेन टू दी पावर एट को ऊपर लेके आएंगे तो हो जाएगा ये टेन टू दी पावर माइनस एट ठीक है तो ये निकला चुंबकीय क्षेत्र का आयाम और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या आयाम का मात्रक होता है टेस्ला एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन करते हैं एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान 4 इंटू टेन टू दी पावर माइनस फोर बोल्ट पर मीटर है इसके चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए तो देखिए प्रश्न में हमें विद्युत क्षेत्र का मान दिया है विद्युत क्षेत्र के अधिकतम मान को यहाँ पर एक बात आप याद रखना विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता को बोलते हैं उसका आयाम या तो आयाम बोल सकते हैं या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं अधिकतम मान तो अधिकतम मान और आयाम एक ही बात होती है तो यहाँ विद्युत क्षेत्र का आयाम या अधिकतम मान दिया है फोर इंटू टेन टू दी पावर माइनस फोर बोल्ट पर मीटर इस विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है और हमें ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान तो चुंबकीय क्षेत्र को किससे बी से दर्शाते हैं और उसके आयाम या अधिकतम मान की जब बात की जाती है तो बीस पे बेस पे हम जीरो या नोट लगा देते हैं तो ये हमें ज्ञात करना है और इस समय पर विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है या चाल होती है वो होती सी इक्वल ई नोट और अपॉन कितना होता है बी नोट क्या ज्ञात करना हमें बी नोट तो बी नोट के बराबर करें तो बी नोट इक्वल कितना हो जाएगा ई नोट और अपोन हो जाएगा सी अब वापस मान रखें तो यहाँ पर देखिए B नॉट इक्वल सबसे पहले E नॉट E नॉट मतलब क्या विद्युत क्षेत्र कितना दिया है ये दिया है विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान रख दें यहाँ पे 4 इंटू टेन टू दी पावर माइनस फोर और अपॉन कितना है C तो C है विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग तो वो होता है 3 इंटू टेन टू दी पावर एट ठीक है अब इसको डिवाइड कर देते हैं फोर में तीन का भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा तीन एकम तीन अब बच्चा यहाँ पे कितना हो गया दस तो हो जाएगा ये तीन तिया नौ फिर दस तो तीन तिया नौ ठीक है आगे हम लिख सकते हैं इसको टेन टू दी पावर माइनस फोर और यहाँ पर देखिए इस एट टेन टू दी पावर एट को ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा टेन टू दी पावर माइनस एट तो आठ और चार ऋण के चार और ऋण के आठ जुड़ के हो कितने बारह तो बी नॉट इक्वल अब हो जाएगा कितना 1.33 और इंटू टेन टू दी पावर माइनस ट्वेल्व और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला अगला क्वेश्चन है मुक्त आकाश की विद्युत शीलता मुक्त आकाश मतलब क्या फ्री स्पेस वायु निर्वात की बात कर रहे हैं तो मुक्त आकाश की विद्युत शीलता एवं चुंबक शीलता क्रमशः 8.85 पॉइंट एट फाइव इंटू टेन टू दी पावर माइनस ट्वेल्व और इसका मात्रक है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर तो चुंबकशीलता का मान है 4 पाई इंटू टेन टू दी पावर माइनस सेवन टेस्ला मीटर पर एम्पियर है मुक्त आकाश में विद्युत तो चुंबकीय तरंग के वेग की गणना कीजिए तो मुक्त आकाश या वायु निर्वात में विद्युत शीलता को हम दर्शाते हैं एप्सिलोन नॉट से और एप्सिलोन नॉट का मान होता है कितना 8.85 पॉइंट एट फाइव इंटू टेन टू दी पावर माइनस ट्वेल्व 
आपको याद होगा ये वायु निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है और ये कूलाम के नियम में इस पर चर्चा कर चुके हैं यदि आप वो वीडियो देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा तो वहाँ से जाके आप कूलाम का नियम देख सकते हैं तो उसमें ये एप्सिलोन जीरो के बारे में विस्तृत चर्चा करी है और एप्सिलोन जीरो का जो मात्रक होता है वो होता है कितना कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर तो इतना प्रश्न में हमें दिया है मुक्त आकाश में विद्युतशीलता का मान और चुंबक शीलता को हम दर्शाते हैं म्यू जीरो से और म्यू जीरो का मान होता है दिया है हमें प्रश्न में फोर पाई इंटू टेन टू दी पावर माइनस सेवन और इसका मात्रक होता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर तो ये आता है कूलाम के नियम से कौन से चुंबक के अंतर्गत जो कूलाम का नियम पड़ा था या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में बायो से वर्ट का नियम पड़ा था तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि म्यू जीरो का मान होता है फोर पाई इंटू टेन टू दी पावर माइनस सेवन टेस्ला मीटर पर एम्पियर इसका मात्रक होता है तो इसको वायु निर्वात की निरपेक्ष चुंबक के शीलता बोलते हैं और इसका ये मान होता है ये मात्रक होता है तो बायो सेवर्ट के नियम की भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा तो वहाँ से जाके आप बायो सेवर्ट का नियम देख सकते हैं और साथ में वहाँ पर आपको पता चलेगा कि म्यू जीरो का ये मान और ये मात्र किस प्रकार से होता है अब एप्सिलो नॉट और म्यू नॉट की सहायता से हमें मुक्त आकाश में विद्युत तो चुंबकीय तरंगों का वेग ज्ञात करना है ठीक है तो वेग को हम दर्शाते हैं किससे सी से और सी को लगाते हैं क्वेश्चन मार्क ये हमें निकालना है अब विद्युत तो चुंबकीय तरंगों का सूत्र होता है सी इक्वल वन अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट और ये एप्सिलो नॉट ठीक है ये विद्युत तो चुंबकीय तरंगों का वेग का सूत्र होता है एक बार मैं आपको फिर से दिखा दूं कि विद्युत तो चुंबकीय तरंगों के वेग के कितने सूत्र पड़े हैं एक होता है सी इक्वल न्यू लेमडा न्यू लेमडा ये विद्युत तो चुंबकीय तरंगों के वेग का पहला सूत्र है दूसरा होता है विद्युत तो चुंबकीय तरंगों का वेग सी इक्वल ई नॉट और अपोन होता है बी नॉट ये दूसरा सूत्र है जिसका हमने अभी उपयोग किया है और एक तीसरा सूत्र होता है सी इक्वल वन अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट और एप्सिलो नॉट इसके अतिरिक्त आवृत्ति का एक और सूत्र हो सकता है चौथा है एफ इक्वल वन अपॉन टू पाई रूट ऑफ एल सी तो ये विद्युत तो चुंबकीय तरंगों के ये चार प्रमुख सूत्र हैं और इन्हीं सूत्रों पे आधारित हम ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे हैं तो मान रख देते हैं सबसे पहले म्यू नॉट का मान कितना है फोर इन टू पाई है तो पाई का मान तीन दशमलव एक चार और इंटू टेन टू दी पावर माइनस सेवन थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दें ठीक है गुणा करके अब एप्सिलो नॉट का मान एट पॉइंट एट फाइव और इंटू टेन टू दी पावर माइनस ट्वेल्व ये रखा एप्सिलो नॉट का मान ये देखिए ये रखा और अब आगे हो जाएगा अब इसको जो हम सॉल्व करते हैं तो इसका जो मान निकल के आता है हमारे सामने सी इक्वल थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट मीटर पर सेकेंड अर्थात मुक्त आकाश में प्रकाश का वेग थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट मीटर पर सेकेंड होता है अब एक क्वेश्चन आप करके बताइए ठीक है क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ और आपको वीडियो पॉज कर देना है फिर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर लिख के बताना है ठीक है आप कमेंट करिएगा मैं देखूंगा सही है कि नहीं ठीक है तो क्वेश्चन बोलता हूं फाइव इंटू टेन टू दी पावर नाइनटीन ठीक है ना ध्यान से सुनिए फाइव इंटू टेन टू दी पावर नाइनटीन हर्ज आवृत्ति की विद्युत तो चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध ज्ञात कीजिए ठीक है मैं इंतजार करता हूं वीडियो को आपको पॉज करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फिर उसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताना है चलिए तो अब सॉल्व करते हैं तो विद्युत तो चुंबकीय तरंगों का वेग होता है सी इक्वल न्यू और फिर होता है लेमडा अब हमें प्रश्न में क्या क्या दिया है आवृत्ति दी है तो आवृत्ति न्यू बराबर कितना मान दिया है फाइव इंटू टेन टू दी पावर नाइनटीन हर्ज तो इतनी तो आवृत्ति है दूसरा विद्युत तो चुंबकीय तरंगों का वेग सी इक्वल होता है थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट मीटर पर सेकेंड 
हमें ज्ञात क्या करना है हमें तरंग दैर्ध ज्ञात करना है तो लेमडा के इक्वल कर दें सो लेमडा इक्वल कितना हो जाएगा सी तो सी का मान थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट ओके अपॉन कितना हो जाएगा लेमडा के बाद न्यू नीचे आ गया तो उसकी आवृत्ति कितनी दी है फाइव इंटू टेन टू दी पावर कितना नाइनटीन या फिर इसको हम आगे लिख सकते हैं लेमडा इक्वल थ्री तो एक दस यहाँ दे दें तो हो जाएगा ये तीस गुणा दस के ऊपर कितने की सात की घात और अपॉन हो जाएगा ये फाइव इंटू टेन टू दी पावर प्लस नाइनटीन अब पाँच का टेबल पढ़े फाइव वन जा फाइव और फाइव सिक्स जा थर्टी तो कितना आंसर हो जाएगा लेमडा इक्वल सिक्स इंटू अब यहाँ पर नाइनटीन को ऊपर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा माइनस का तो यहाँ पर टेन टू दी पावर सेवन पहले से है टेन टू दी पावर नाइनटीन ऊपर लेके आए तो ये माइनस के आ गए तो उन्नीस में से साथ गए तो कितना बचे बारह तो लेमडा इक्वल सिक्स इंटू टेन टू दी पावर माइनस ट्वेल्व चूँकि ये तरंग दैर्ध है सो तरंग दैर्ध मतलब वेव लेंथ लंबाई तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर तो सिक्स इंटू टेन टू दी पावर माइनस ट्वेल्व मीटर आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा यदि आप सभी को वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें एवं वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें